भाग कर नयेपुर संख्या से आठ नय दस तीन ट संख्या हम प्रथम तीन टाइम संख्या আর এরপরে পরপর সংখ্যা হচ্ছে এগারো বারো তেরো তো এই এগারো বারো তেরো যোগ করলে আসবে হচ্ছে ছত্রিশ এই ছত্রিশ হবে পরের তিনটার যোগ ফল এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার দুই নাম্বার দুইতে বলা আছে একটি বোতলে আমের জুসের পরিমাণ তিনশো পঞ্চাশ মিলিলিটার চব্বিশটি বোতলে জুসের পরিমাণ কত তো তিনশো পঞ্চাশ মিলিলিটার যদি একটি বোতলে হয় তাহলে চব্বিশটি বোতলে হবে তিনশো পঞ্চাশ ইন্টু চব্বিশ সমান সমান আসবে হচ্ছে আট হাজার চারশো মিলিলিটার তো আট হাজার পাঁচশো মিলিলিটারে হয় হচ্ছে আট দশমিক চার লিটার তো আট দশমিক চার লিটার হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার তিন নাম্বার তিনে বলা আছে এক হাজার চব্বিশের বর্গমূল কত এক হাজার চব্বিশের বর্গমূল করলে আসবে হচ্ছে বত্রিশ এই বত্রিশ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার চার নাম্বার চারে বলা আছে দুইটি সংখ্যার গসাগু ও লসাগু যথাক্রমে বারো এবং একশো ষাট একই সংখ্যা আশি হলে অপর সংখ্যা কত তো দুইটি সংখ্যার গুণফল হচ্ছে লসাগু ইন্টু গসাগু সেক্ষেত্রে আশি ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু লিখতে পারি হচ্ছে গসাগু ইন্টু লসাগু তাহলে এখান থেকে এক্স এর মান বের করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান টুয়েলভ ইন্টু ওয়ান সিক্সটি ডিভাইড বাই এইটটি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ চব্বিশ হবে অপসংখ্যাটি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার পাঁচ নাম্বার পাঁচে বলা আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু কে এক্স প্লাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ কি হবে তো এক্স প্লাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করার মানে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এই মানটা এখানে বসাতে হবে এই মানটা যদি আমরা বসাই তাহলে মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস যেহেতু এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান সেহেতু আসবে হচ্ছে প্লাস থ্রি মাইনাস টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস থ্রি মাইনাস টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু এই টু হবে ভাগ শেষ এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ছয় নাম্বার ছয়তে বলা আছে স্বামীমের আয় এবং ব্যয়ের অনুপাত বিশ ইস্টু পনেরো হলে মাসিক সঞ্চয়ে শতকরা কত ভাগ তো এখানে আয় বলা আছে হচ্ছে বিশ এবং ব্যয় বলা আছে হচ্ছে পনেরো তাহলে সঞ্চয় হবে হচ্ছে দুইটার বিয়োগ ফল অর্থাৎ পাঁচ তাহলে শতকরা সঞ্চয় হবে হচ্ছে বিশ উপরে বিশ নিচে পাঁচ উপরে ইন্টু একশো সমান সমান আসবে হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ পঁচিশ পার্সেন্ট হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সাত নাম্বার সাথে বলা আছে এ ইকুয়াল টু রুট থ্রি প্লাস রুট টু হলে এ কিউব প্লাস থ্রি এ প্লাস থ্রি এ ইনভার্স ওয়ান প্লাস এ ইনভার্স থ্রি ইকুয়াল টু কত তো এখান থেকে আমরা যদি করি তাহলে ওয়ান বাই এ আসবে হচ্ছে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু আর এ প্লাস ওয়ান বাই এ আসবে হচ্ছে রুট থ্রি প্লাস রুট টু প্লাস রুট থ্রি মাইনাস রুট টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু রুট থ্রি এটা বের করার কারণ হচ্ছে এটা ক্যালকুলেশন করলে এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান দরকার পড়বে সেই জন্য আগে বের করে নেওয়া হয়েছে তো এটা যদি করা হয় তাহলে এ কিউ প্লাস থ্রি এ প্লাস থ্রি বাই এ প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব এরকম লেখা যায় এটা করলে আসবে হচ্ছে এ কিউ প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব প্লাস থ্রি কমন দিলে আসবে হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ তো এটা করলে আসবে হচ্ছে এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস থ্রি এ প্লাস ওয়ান বাই এ যেটা কাটা থাকে হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ প্লাস ওয়ান বাই এ প্লাস থ্রি এ প্লাস ওয়ান বাই এ তো এটি এটা কাটা হয় তার থাকে হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল কিউব এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টু রুট থ্রি মানটা যদি আমরা বসাই হোল কিউব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর রুট থ্রি টোয়েন্টি ফোর রুট থ্রি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার আট নাম্বার আটে বলা আছে ষাট লিটার ফলের জুসে আম এবং কমলার অনুপাত টু ইস টু ওয়ান কমলার রসের পরিমাণ কত লিটার বৃদ্ধি করলে অনুপাতটি ওয়ান ইস টু টু হবে তো এখানে ষাট লিটার আছে এখানে আছে হচ্ছে আম এবং কমলা তো আম এবং কমলের অনুপাত দেওয়া আছে দুই অনুপাত এক তো দুই অনুপাত এক যদি হয় ষাটের মধ্যে এটা দুই হলে হবে হচ্ছে চল্লিশ আর এটা হবে হচ্ছে বিশ তাহলে চল্লিশ লিটার আছে আম আর কমলা আছে বিশ লিটার আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে কমলার রস কতটুকু মিশালে এই অনুপাতটা হবে ওয়ান ইস টু টু তো ওয়ান ইস টু টু যদি করতে হয় তাহলে চল্লিশ হলে একের সমান তাহলে দুই এর সমান হবে হচ্ছে আশি তাহলে এই ডিফারেন্স টুকু আমরা বের করতে পারবো বের করলে আসবে হচ্ছে ষাট অর্থাৎ ষাট লিটার কমলার রস মিশাতে হবে তাহলে ওয়ান ইস টু টু অনুপাত হবে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ষাট লিটার
তারপর অঙ্ক নাম্বার 9 নাম্বার 9 তে বলা আছে 525 টাকা একটি জামা বিক্রি করে শতকরা 7 ভাগ লাভ হয় জামাটি কত টাকা বিক্রি করলে শতকরা 20 ভাগ ক্ষতি হয় তো আগে আমরা ক্রয় মূল্যটা বের করে নেব 535 ক্ষতি হবে হচ্ছে পরবর্তীতে এটা যেটা বের হলো সেটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে এমন ভাবে যাতে 20% ক্ষতি হয় 20% ক্ষতি মানে হচ্ছে 80 বাই 100 দ্বারা গুণ করলেই হয় এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 400 অর্থাৎ 400 টাকা হবে জামাটির বিক্রয় মূল্য যেখানে 20% ক্ষতি হবে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 10 নাম্বার 10 এ বলা আছে x 1 বাই x 2 হলে x এর মান কত তো x 1 বাই x 2 হয় তাহলে লেখা যায় x স্কয়ার 1 equal to 2x x স্কয়ার 2x 1 equal to 0 বা x 1 হোল স্কয়ার 0 বা x 1 লেখা যায় তাহলে x এর মান হবে 1 এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 12 নাম্বার 12 তে বলা আছে 2 plus 4 plus 8 plus 16 এই ধারার কততম পদ 128 তো ধরে নেই n তম পদ 128 তো n তম পদের সূত্র হচ্ছে a into q to the power n minus 1 এটা সমান সমান হবে হচ্ছে 128 বা এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি 128 equal to লেখা যাবে a হচ্ছে প্রথম পদ প্রথম পদ হচ্ছে এখানে 2 আর q হচ্ছে সাধারণ অনুপাত তো 4 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে আসবে 2 এটা আসবে সাধারণ অনুপাত আর n 1 তো যেহেতু n 2 এর উপরে একটা 1 আছে সেহেতু এটাকে লেখা যায় 2 to the power n আবার 128 কে যদি 2 এর পাওয়ার লিখি তাহলে লিখতে পারবো 2 to the power 7 2 to the power n যেহেতু বেস বেস সমান পাওয়ার পাওয়ার সমান তারপর অঙ্ক নাম্বার 12 নাম্বার 12 তে বলা আছে দুই লাইন একে অন্যের সাথে 2 মিটার দূরে সমান্তরাল ভাবে চলে যাচ্ছে তারা একে অন্যের সাথে মিলিত হবে কত মিটার দূরে তো তারা কখনোই মিলিত হবে না কারণ যেহেতু সমান্তরালে যাচ্ছে সমান্তরাল এখানেও 2 মিটার এখানেও 2 মিটার এখানেও 2 মিটার সব জায়গায় ডিসটেন্সটা 2 মিটার থাকবে সেই ক্ষেত্রে কখনোই মিলিত হবে না এটাই হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 13 নাম্বার 13 তে বলা আছে বার্ষিক 10% মুনাফায় 8000 টাকা 3 বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত হবে तो 8000 টাকা যদি 10% এর আমরা হিসাব করি প্রথম বছরের হিসাব করলে এই 8000 এর সাথে 10% হচ্ছে 800 টাকা তাহলে এটা 8000 এর সাথে যোগ হবে যোগ হয় হবে হচ্ছে 8800 টাকা এই প্রথম বছরের সুদের আসল হিসাব তারপর এটা আবার 8800 টাকার সাথে 10% যোগ হবে 8800 টাকা 10% ए 9680 टकार अब आठ दस परसेंट इंटरेस्ट जोग हो गए शेक्षित्रे 9680 टका इतने जिधे अब जोग कोरी शेटा साथे ताले अजबे 10680 टका ताले 10680 टका हो गए चक्रवृद्धि मूलधन इतनी हो गई प्रश्न उत्तर तार पर उनको नंबर चौदह नंबर चौदह ते बोला आते दुई को नेर पोरी माने जोग फल दुई शामकोन ह পাশাপাশি তাহলে এই দুইটা কোন কে বলা হয়েছে সম্পূরক কোণ অর্থাৎ দুই কোণের সমষ্টি হচ্ছে 180 ডিগ্রি তাহলে এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ সম্পূরক কোণ তারপর অঙ্ক নাম্বার 15 নাম্বার 15 তে বলা আছে 60 লিটার কেরোসিন এবং পেট্রোলের মিশ্রণের অনুপাত 7:3 ওই মিশ্রণে কত লিটার পেট্রোল মেশালে অনুপাত 3:7 হবে তো আমরা 60 লিটারের হিসাব যদি আমরা করি কেরোসিন এবং পেট্রোলের বলা আছে হচ্ছে এটা 7 এটা 3 এই যদি 7 হয় তাহলে এটা হবে 42 আর এটা হবে হচ্ছে 18 লিটার तो जी कैसा करा हुए थे पेट्रोल के साथ तो कोटों को पेट्रोल में शाले उन्हों पर थ्री स्टू सेवन है वे धोरे नहीं एक्स पूरी मान में शाते हो गए ताहले हम लोग उन्हों पर तो लेक्टर बार बहुत से फोर्टी टू बाय एटीन प्लस एक्स इक्वल टू आज भी होते हैं थ्री बाय सेवन बाय इटे जो दिशामाधन करी ताहले एक्स र मानस তারপর অঙ্ক নাম্বার 16 নাম্বার 16 তে বলা আছে log 8 2 এর মান কত তো log 8 বেদ যদি হয় তাহলে এই 2 টাকে আমাদের 8 বানাতে হবে 8 বানাতে হলে 8 কে যদি আমরা কিউব রুট করি তাহলে 2 হয় তাহলে log 8 8 1/3 লেখা যায় ইকুয়াল টু লেখা যায় 1/3 log 8 8 এই 2 এর মান হচ্ছে 1 সেই ক্ষেত্রে 1/3 হবে নির্ণেয় মান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 17 নাম্বার 17 তে বলা আছে মনির এবং তপনের আয়ের অনুপাত 4:3 তপন এবং রবিনের আয়ের অনুপাত 5:4 মনির এর 120 টাকা হলে রবিনের আয় কত তো মনির আর তপন দেওয়া আছে মনির এবং তপনের আয় দেওয়া আছে 4:3 আর বলা আছে তপন এবং রবিনের আয় 
তাদের অনুপাত হচ্ছে পাঁচ ইস্টু চার তো এই দুইটা সমান করতে হলে আমরা এটাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করব এটাকে তিন দ্বারা গুণ করব তো প্রথমটার অনুপাত আমরা পাই হচ্ছে চার পাঁচা বিশ তিন পাঁচা পনেরো দ্বিতীয়টা পাই হচ্ছে পনেরো ইস্টু বারো তাহলে মনির ইস্টু তপন ইস্টু রবিন লিখতে পারি হচ্ছে বিশ অনুপাত পনেরো ইস্টু বারো এটা লেখা যায় তো প্রশ্নে বলা আছে যে মনিরের আয় হচ্ছে একশো বিশ তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে একশো বিশ বাই বিশ জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তপনের আয় কত অর্থাৎ বিশের সমান হচ্ছে একশো বিশ তাহলে একশো বিশ বাই বিশ ইন্টু জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে রবিনের আয় কত তো রবিনের আয় ইন্টু বারো এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে বাহাত্তর অর্থাৎ রবিনের আয় হচ্ছে বাহাত্তর এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর समान তিরিশ ইন্টু ষাট ইন্টু একশো ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে দুইশো টাকা এই দুইশো টাকা হবে দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য অর্থাৎ এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার আঠারো নাম্বার আঠারোতে বলা আছে একই সংখ্যার বর্গ তার বর্গ মূল্যের চেয়ে আটাত্তর বেশি হলে সংখ্যাটি কত তো এটা উত্তর থেকে করতে হবে আমরা যদি নয় ধরে নেই তাহলে নয়ের বর্গ আসে হচ্ছে নয় নং একাশি আর নয়ের রুট এটা আসে হচ্ছে তিন এই দুইটা বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে আটাত্তর সেই ক্ষেত্রে নির্ণয় উত্তর হবে হচ্ছে নয় এটাই হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার বিশ নাম্বার বিশে বলা আছে আশি ছিয়ানব্বই এবং একশো আটাই শূন্য স্থানে কি বসবে তো এটা ডিফারেন্স হচ্ছে ষোলো তাহলে এটার সাথে আবার ষোলোর ডিফারেন্স করতে হবে ষোলোর ডিফারেন্স করলে এখানে আসবে হচ্ছে একশো বারো অর্থাৎ ছিয়ানব্বইয়ের সাথে ষোলো যোগ করলে আসবে হচ্ছে একশো বারো আবার একশো বারোর সাথে যোগ করলে ষোলো যোগ করলে আসবে হচ্ছে একশো আটাই সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে হচ্ছে একশো বারো অর্থাৎ নির্ণয় শূন্য স্থানে সংখ্যা বসবে হচ্ছে একশো বারো এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব ডিসক্রিপশানে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ